Hola seguidores de Tu Experto, estamos en IFEMA para entrar en la Grex, una feria de robótica internacional que tiene muchas novedades de muchos ámbitos, pero mejor os lo cuento dentro, venga vamos. Grex o Global Robot Expo llega a Madrid por tercer año. Se consolida así como una exposición internacional de robótica con fabricantes, investigadores, comerciantes y otros activos del sector. Un lugar donde ver robots, pero también donde ver el software que hay detrás de ellos. Dentro encontramos más de 200 stands repartidos en secciones como Industria 4.0, Salud y Servicios Robóticos, Casa Inteligente, Educación, Instituciones y Drones e Industria Aeroespacial. Además, los tres días de feria están repletos de charlas, presentaciones y demos. Altran, Deloitte, Asti, Accenture y diferentes universidades politécnicas españolas son solo algunos de los participantes. Es una feria enfocada a los negocios, pero si eres un apasionado de la robótica, la inteligencia artificial y el I+.D., no deberías perdértela. Está abierta al público hasta el próximo día 20 de abril en IFEMA, Madrid, y las entradas se pueden conseguir desde 35 euros. Ya sabemos que dentro de no mucho llegará un robot del futuro para matar a una tal Sarah Connor. De todas maneras, hasta que llegue ese momento, primero los robots nos tienen que ayudar en temas de salud, de casa, juguetes, educación y muchas otras cosas que se exponen en esta feria. Lo vemos en detalle. Paseando por la feria nos hemos topado con proyectos tan interesantes como la versión del tren eléctrico súper rápido de Altran, un proyecto de estudiantes universitarios que han rediseñado y mejorado lo presentado en Hyperloop o Hyperloop. Además de otras propuestas como un espejo pantalla con el que gestionar el correcto funcionamiento de una fábrica que está situada en Cádiz, a kilómetros de distancia. En esta estancia incluso hemos visto gafas de realidad aumentada que permiten usar la mano como control, sin guantes ni nada. Pero también nos ha gustado la utilidad práctica de este simpático robot. Usa la inteligencia artificial de IBM para escuchar y asesorar a víctimas de bullying y acoso. ¿Qué hacemos si a un compañero lo están molestando o le están acosando? Apoyar a tu compañero y comunicar el problema al tutor de la clase. Muchas gracias, Snow. La plataforma se llama WhatsApp Up y la idea es interactuar con este simpático robot en lugar de un psicólogo, algo que suele cohibir a los más pequeños. Una herramienta que ya está en funcionamiento en diferentes colegios para asistir a alumnos y a profesores. También hemos visto exoesqueletos que ayudan a personas paralíticas a caminar con ayuda o para asistir a aquellas que han sufrido daños medulares y necesitan volver a aprender a caminar. Aunque en el ámbito de la salud nos ha gustado la propuesta de Auga. Su proyecto OSCAN analiza el movimiento de los ojos con unas sencillas pruebas que no llevan más de 15 minutos. Después, con inteligencia artificial y la asistencia de un médico, se pueden descubrir enfermedades como Alzheimer, daños hepáticos o problemas neuronales. Un proyecto que ya está en funcionamiento en diferentes hospitales españoles. Los niños también están presentes en Grex 18, y es que aprender a programar puede ser un juego con este tipo de entretenimiento. Solo hay que elegir la serie de movimientos y lanzar la orden al robot. Nosotros hemos fallado estrepitosamente, pero la experiencia es realmente divertida. Además nos hemos cruzado con toda clase de drones, entre ellos está esta propuesta esférica de AIC, creada para poder volar en interiores de tanques, conductos o cualquier otro lugar cerrado sin miedo a destruirlo o dañar nada. También hemos visto empresas dedicadas a ofrecer servicios con drones autónomos para reconocer terrenos, revisar placas solares o tendidos eléctricos. Mucho más barato y más seguro que utilizar humanos. Y después de toda la mañana entre robots que son seguros para trabajar con humanos y que son capaces de transportar cualquier elemento por una fábrica, no nos importaría echarnos una siesta en la nueva cama de Flex. Es inteligente y está repleta de sensores. Así saben qué posición dormimos y cuáles son los puntos de presión que nos molestan. Día a día hincha o deshincha sus válvulas para moldarse a la mejor posición posible y mejorar la calidad del sueño. Datos que se reflejan siempre en la aplicación móvil, desde donde controlamos absolutamente todo. Y así podríamos seguir con multitud de robots, tecnología e inteligencia artificial enfocada al trabajo. 
Todo ello en un evento en el que hacer contactos dentro de la industria, conocer nuevos proyectos, adquirir productos, buscar socios o pasear por el futuro más inmediato. Eso sí, cuidado con algunos robots acosadores. Dicen que están hechos para ayudarte con la compra, pero te persiguen por toda la feria. Pues esto es lo que puedes ver en Grex si vienes a IFEMA hasta el día 20 de abril. Ya sabes que si te ha servido este vídeo nos puedes dejar un me gusta y aquí abajo un comentario con lo que te haya parecido más curioso. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo y nos despedimos como el robot más famoso de la historia del cine. Sayonara, baby.